Comprenez simplement que pour un jeune qui veut véritablement aider son pays, le Cameroun, à atteindre les sphères de son développement, il faudrait comprendre que sa place est au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bon, nous allons créer une place dans notre maison du parti où une famille viendra avec un enfant de 12 ans qui plus tard va dire je milite au RDPC parce que je faisais de la balançoire au RDPC. Honnêtement, le RDPC a réduit les Camerounais en un peuple de mendiants. Très souvent, quand je dis certaines choses sur le Cameroun, il y a quelques individus qui disent que non, que je n'aime pas le Cameroun, que je dénigre le Cameroun. D'autres même m'ont promis la prison. Ils ont dit que quand je vais venir au Cameroun, je vais aller en prison. Quand je demande la raison pour laquelle j'irai en prison, ils disent que non, que j'insulte le Cameroun. <rire> les Camerounais, tu parles du Cameroun, les gars disent que non, tu vas aller en prison parce que tu insultes le Cameroun. Je vais vous lire un communiqué. Le communiqué du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun. Je vais lire. Communiqué. Donc, vous voyez l'entête sur le RDPC. OK. Le président de la session OJ RDPC, Ménois Centre Premier. Là, c'est comme ça à l'ouest du Cameroun. Le docteur Landry Toucan informe les militants de la dite session qu'il a reçue ce jour du camarade Tou Nicodem. Le président, directeur général du Platinum Launch. Un appui à l'endroit de la jeunesse du président Paul Biachan. Ah, mof midi. <rire> Laissez-moi laborer un peu avant de continuer. Un appui à l'endroit de la jeunesse du président Paul Biachan. Il s'agit de... <rire> voilà où... Ça devient intéressant. <rire> Il s'agit de trois sacs de riz de 50 kg. Ah, <rire> mon Trois cartons d'huile mayor. Deux cartons de savon. Deux cartons de format A4. Et sans oublier. <rire> Un carton de sardine. Cet appui va en droite ligne avec notre politique sociale. Sera distribué à certains responsables politiques le mardi 31 janvier 2023 à 16h à la maison du parti RDPC à Tchang. Donc leur part de politique sociale, c'est de distribuer la nourriture. Ah, mort, mais de le RDPC. Regardez à quoi on a réduit la jeunesse camerounaise. Regardez à quoi on a réduit ces gars. Regardez à quoi on a réduit la jeunesse camerounaise. Et quand on va parler, les gens vont dire que non, vous êtes les ennemis du Cameroun. Vous êtes les pourfendeurs de la République. Regardez. La nourriture. La nourriture. On a réduit les Camerounais. Au carton de sardine, au sac de riz, au carton de savon. En 2023, en 2023, au lieu d'apprendre à ces jeunes à faire la pêche, les gars préfèrent donner le poisson. Donc pour les maintenir dans la pauvreté et continuer à les assujettir. À dire, vous, êtes, vous allez rester dans la pauvreté. Vous allez demeurer pauvre. On va vous nourrir. Et là, pendant, pendant les élections, les gars vont venir avec leur grosse veste là, faire des promesses. Des promesses qu'ils ne vont jamais tenir. 
je vais maintenant vous montrer une vidéo en Côte d'Ivoire. Ok, je vous montre une vidéo en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que le gouvernement prend soin de la jeunesse ivoirienne Regardez. En 2015, l'État de Côte d'Ivoire initiait le système d'aide dit de filets sociaux productifs, un projet qui vise à l'amélioration du niveau de vie des personnes les plus pauvres. Il consiste en l'octroi sur trois ans d'allocations trimestrielles non remboursables d'un montant de 36 000 francs CFA, soit 144 000 francs CFA par an. De 2015 à 2022, cela fait plus de six ans. Eh bien, six ans après sa mise en œuvre, où en est le projet Combien de personnes ont pu en bénéficier Et surtout, que deviennent-ils aujourd'hui nos reporters Andréa Sémian et Francis Kofi sont allés à leur trousse et voici leur reportage. Le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire s'élève à 46,3%, ce qui équivaut à une dépense quotidienne de moins de 737 francs CFA par jour, selon une enquête harmonisée sur le niveau de vie des ménages réalisée par l'UEMOI. Pour soutenir ces personnes vulnérables dans le pays, le gouvernement instaurait en 2015 un programme d'aide baptisé « filets sociaux productifs ». Ce vendredi 7 janvier, nous avons rencontré quelques bénéficiaires de ce projet. Nous sommes à Koumassi où réside Annick Koménan, étudiante en gestion commerciale, issue d'une famille de cinq enfants. Après la perte de sa génétrice, elle ne savait à quel sein se vouer. En 2020, elle bénéficiait de ce projet d'aide, un projet grâce auquel elle a pu développer un commerce de nuit dans le domaine de l'attiqué. Aujourd'hui, elle loue la part de cette aide financière dans sa vie. Aujourd'hui, grâce à cela, j'ai pu même payer la scolarité de ma petite sœur. Et je me suis dit, vivre dans, euh, je crois, maison en bois, c'est pas aussi bon. On était nombreux, il peut y avoir des feux à chaque arrêt. Et je crois que tout va bien maintenant. J'arrive à subvenir à mes besoins. Je ne dis pas que ça va trop, mais en tout cas, je ne me plains plus. Parce qu'auparavant, c'était du mes grâce à philo sociaux. Dieu merci, j'arrive à payer ma scolarité. En tout cas, tout va bien. J'ai dit merci au gouvernement. L'ambition de cette jeune, réussir dans ses études et se mieux plus tard en femme d'affaires. Pour rappel, le programme des filets sociaux productifs consiste en l'octroi sur trois ans de transfert monétaire trimestriel non remboursable de 36 000 francs CFA, soit 140 000 francs CFA par an, à des ménages ciblés parmi les plus pauvres. À ce jour, le projet a permis de toucher 227 000 ménages répartis sur l'ensemble du territoire national, tant dans le milieu rural que dans le milieu urbain. Outre les allocations trimestrielles, les bénéficiaires, dans la perspective d'une utilisation rationnelle des ressources perçues en vue de leur autonomisation financière, bénéficient également d'un encadrement de proximité. Encadrement dont a bénéficié Moussa Dambélé, aujourd'hui couturier installé à son propre compte. Une activité qui lui permet de scolariser aisément sa progéniture. Ça m'a changé beaucoup de choses dans ma vie. Parce que si ça, là, il y a une machine de broderie tout à l'heure. Les 60 000 francs que j'ai reçus là, les 60 000 francs que j'ai reçus là, il dit, ah, madame, bah, pour le moment, comme j'ai une idée arrêtée, tiens l'argent là-bas, bon, moi je vais prendre 35 000 francs et 30 000 pour avancer sur une machine de broderie. Un peu, un peu, il est payé. Bah, il y avait le, depuis, depuis fort longtemps, il y avait la façon de payer ces machines là. Mais il ne sait pas comment je vais faire. Bon, madame dit que c'est bien aussi. Les 30 000 là, ici, elle est avancée. Ça fois l'état des trois mois là, quand il gagne un peu, je donne un peu, euh, ou je prends une machine là, je baisse un peu, jusqu'à ce j'ai pu payer une machine à 110, euh, 130 000. Ça veut dire. En tout cas, moi, je remercie Philé ce sou très bien. Moi, ça m'a rassuré. Fort du succès de ce programme, les pouvoirs publics entendent poursuivre son extension dans le cadre d'une seconde phase, avec un financement additionnel de la Banque mondiale de 58,4 milliards de francs CFA. Voilà comment un gouvernement prend soin de son peuple. Hein? Voilà comment les gars, ont un, les gars ont un budget pour ceux-là qui n'ont pas. Est-ce que ce genre de choses peut être possible au Cameroun? Est-ce que le gouvernement camerounais peut, peut aussi prendre soin des indigents, de ceux-là qui n'ont pas? Je dirais oui. Le gouvernement camerounais peut le faire, mais ils n'ont pas seulement la volonté. Ce n'est pas l'argent qui manque. Il y a bien de l'argent, mais les gars n'ont pas la volonté. Ils veulent maintenir les jeunes Camerounais dans la mendicité, dans la pauvreté. Ces gars détournent des milliards tout le temps. Leur passion, c'est détourner les milliards. Un milliard, c'est mille millions. 1 000 millions, 1 milliard seulement, 1, 
c'est 1000 millions. Ok? Ok. Parlons vrai. Imaginez un instant que les gens là du RDPC, les bandits là, prennent seulement un milliard et disent nous allons aider 1000 Camerounais sans par région. Ils disent faites un business plan. On va soutenir 1000 Camerounais avec un million chacun. Sans par région. Le Cameroun a 10 régions. Au nord, on prend 100, sud 100, ouest 100, littoral 100, donc 100 par région. On dit, faites un business plan. Soumettez-le. Si c'est convaincant, on vous donne 1 million pour vous aider à lancer votre business. Les gars, les gars peuvent dire que non, on le fait sur 5 ans. Chaque année, on prend 1000 Camerounais, on les donne une subvention d'un million pour leur business sur 5 ans. On prend 100 par région. On dit soumettez un business plan. Ok Le Cameroun peut bien subventionner la jeunesse, mais les gars n'ont pas la volonté. Comment est-ce que les mecs, comme Femme Dongo, le gars détourne 25 milliards on voit les gars du Messi qui détourne les milliards du péage. Les gars font quoi avec tous ces milliards Et les Camerounais souffrent. Et quand ces gars viennent au village, ils donnent 10 000. 10 000. On dit merci tonton. 10 000. 10 000. 5 000. 2 000. 10 000. 5 000. Et les gars croient que non. Ils sont aimés. Ces gars ne vous aiment pas. Ces gars peuvent bien subventionner les jeunes. Plusieurs jeunes Camerounais ont des business plans. Il faut seulement le financement. Jean-Pierre Amoukoupé-Linga reçoit pour un premier temps 379 millions de francs CFA au profit de Vision 4 Télévision. Vous comprenez Et là, on parle d'appui d'investissement public. Vous comprenez jean pierre Amoukoubéli. Et après, il reçoit 1 milliard 521 millions 750 000. Objet de la dépense. Subvention d'investissement public au profit de Vision 4 Télévision SA au titre d'appui aux initiatives secteur productif. 1 milliard 521 millions 750 000 francs CFA. Les documents sont là. Vous voyez comment les gars détournent des milliards Ils ne Pense pas à vous. Les gars préfèrent, les gars nettoient les caisses de l'État. Ils nettoient les caisses de l'État. Ils ne pensent pas aux Camerounais. Tout pour eux, rien pour les autres. Et pour vous embrouiller, les gars vont vous distribuer les boîtes de sardines, les manteaux de savon, les bouteilles d'huile. Juste pour vous maintenir encore dans la misère et dans la pauvreté. Ils peuvent bien aider les jeunes, subventionner les jeunes qui font le business. Les gars disent que, ok, chaque année, on va subventionner 1000 jeunes au Cameroun. Parce que 1 milliard, c'est 1000 millions. Les gars disent, ok, on te donne 1 million, fais ton business avec ça. Hum? Les gars peuvent bien subventionner les jeunes, mais les gars n'ont pas la volonté. Les gars sont seulement, ils ne veulent pas le faire. Ils préfèrent, ils préfèrent venir vous donner des boîtes de sardines, des l'huile, le savon, la nourriture. Parce que bonne journée, vos insultes en commentaire. Ciao.